Oh. Hej. Hej, Joey. Hej, Sam. Hur känns det? Jo, det är bra. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Det är första gången du är i Norge med det här bandet. Det är första det gången stämmer. du blir här som liksom ensam. Ja, första gången jag är ensam. Jag har varit här många gånger tidigare med, mm. med Europe. Mm. För detta är mannen med The Final Countdown i Europe. Ja, ja. den har du hört några gånger. Den har jag Börjar hört. folk liksom sjunga när de ser dig? Da, 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 da. Ja, det händer da, da, da. faktiskt. <laughs> ja, jag visst. Vänder man så. Ja. Jo. Hur känns det men, då? Nej, men den är jag, jag är stolt över den låten. Det var en kul period allt det där. Mm. Men nu har jag liksom lite nyare... Nu gör det stil och det. Då mm. känner man sig stolt över det. Man behöver liksom inte tävla med den hela tiden. Du var 19 år ungefär när du slog igenom. Mm. Och det var nästan till över natten. Ja, det var i Skandinavien då vi rockade. Det var en, en sån här stor tävling som, som var där 1982 tror jag. 81-82. Och sen, sen lämnade ingen i fred, dig i fred? Nej, sen länge. var det mycket som hände. Så när jag var 23-24 så åkte vi världsturné. Mm. Och var nummer ett då med Final Countdown. Så jag ska gå titta lite grann på de bilderna där. Visst. Känner du igen det? Ja, det är en video från Stockholm. 86 tror jag. Du ser lite annorlunda ut idag. <laughs> ja, det är helt okej. Oj. Detta var, detta var du då. Mm, ja, absolut. Anno 1986. Mm. Usch. Ja. <laughs> Nej, men det var kul. Det var jättekul. Du har kvar lite av hårdrockaren i dig, eller? Ja, jag tycker jag har skivorna kvar i samlingen. Men jag har lite nya, nya plattor i samlingen nu också. Ja. Du, du rör inte riktigt lika mycket på scenen, eller? Nej, nej. Det, jag tror att tack, tack, tack. Jag tar lite coolare nu. Ja. Ibland, ibland, blir det lite, ibland blir det lite tuffare. Ja. När, vi, när vi spelar live, då blir det... Du, nu, nu är du 31 och ska du, ska du bli lugnare och lugnare? Slutar du som Cornelius Vresvig och sjunga <laughs> är, ballader? Han är bra i Han är jättebra. Eh, textmässigt, ja, text, det blir mer texter nu till, det blir det. på plattorna. Det, jag skriver ibland texterna före musiken nu. Så det är mer dagbok på det sättet. Men vi har provat att köra live lite grann och det, låter, det funkar ju jättebra. Du så det blir, det blir lite tuffare. Vi, vi kommer köra i höst. Förhoppningsvis i Oslo. Också. Ja just det, precis. För du ska få till ner bland annat. Mm. Men det tog dig 50 låtar att ge ut den här. <laughs> efter, 1992 efter den sista turnén så var jag slut. Jag var turnétrött och jag, jag, ville, jag började få nya influenser. Jag började lyssna på ny musik. Och då tog det tag när man hittade, hittade vägen så att säga. Mm. Så jag skrev allting. Det var 40-50 låtar och sen så... Jag tog jag ner till 18 låtar, det gjorde jag själv. Och sen gick jag till skivbolagen och det här är jag, det här vill jag göra nu. Mm. Så. så det är, och det är, du ska turnera i höst och du ska mm. ut med ny LP och ja, de 50 låtarna ute. får ja, du höra ja, dem. <laughs> den är precis ute då, A Place to Call Home, CD. Mm. Jag ska bara säga att Joey han kommer nästan från samma ställe som jag nämligen. Han kommer från Upplands Väsby i uh, Sverige och mm. det finns något speciellt med Upplands Väsby. Det fanns en korvkiosk där. Det stämmer, ja. mammas, mamma sätter den. Vi han brukar hamna där på nätterna ofta. Kom, kommer du ihåg vilken hamburgare de hade? De hade en speciell, de hade många här ja. men de hade en speciell med rysk kaviar i, tror jag. Ja. Så det är med svensk gatukökan, det ska man inte hålla för lågt alltså. Vad skulle <laughs> du vilja åka om du fick välja nu? Ja. Stockholm eller Kristiansand eller Årgäng? Jag tror Årgäng faktiskt. Årgäng? Ja. Tror inte, ja, det tror jag också. Ska vi se om de får ja, åka dit? <laughs> vi ska gå över och ska kolla. Var? Någonstans?